世界变幻化，实在不简单。恒久的运动，充满智慧意义。一上一落之间，速度力度配合，身心。其他球员的配球，加强空转，真不愧是亚洲冠军呢！做得好！啊！太好了，千金便又再次转起来了。嗯，我的独狼也是哦。为了团体赛的冠军，我们要一起努力吧。嗯，队长。小姐，或许你在这个时候辩证是正确的，但是你要知道，团体赛从来不是一个人的舞台。
只要完成最后的十秒，我就可以超越那个人了。八、七、六、五、四、三、二、一，收。可惜了，灭火队的吴永康和毕加乐选手由于做招的时间过快，冲力太大，以致收球失败、啊。这样一来，将对他们的整体分数产生很大的影响。这一次真的是功亏一篑了。小小一个球，居然这么有挑战性！我终于找到一个可以不断玩下去的玩意了。其实我们只是想跟队长说声对不起。如果不是我们最后的收球动作失手了，队长就不会。我知道，可是还是让他现在好好冷静一下吧。恭喜你拿到了个人赛的冠军，李飞是你。怎么了？赢了也不开心吗？赢了个人赛又能怎么样呢？我失去了团体赛的冠军，也失去了超越你的机会。你知道你们为什么会输吗？啊，那是因为我的判断失误。作为烈火队的队长。我不应该决定临时变阵的。不，在这一点上你并没有错。那难道我是输在悠悠球的技术上面？你是个人赛的冠军，又怎么会在技术上不如对手呢？看来你到现在还没有明白团体赛的真正意义。团体赛的真正意义？一个不明白真正团队精神的队长是不能带领团队走下去的。啊，等等。你自己好好想一想吧。对不起，虽然你将曼陀罗借给了我，可是我依然在个人赛场上输给了姚杰。没关系，你在团体赛中赢了他，也算是打成平手了。谢谢，球还给你。哼哼哼，告辞了。等等！你身为一个世界冠军，你为什么要把配球借给我呢？你很快会知道答案的。你败给姚杰这一箭之仇，就交给我吧。我就可以超越那个人了。八、七、六、五、四、三、二、一，收。
雪凌风，难道我真的到了极限了吗？嗯、哎呀，怎么搞的？学了半天，你们还是不懂。看，翻跟本，玩具风车。这样说的吧，就是啊，是谁说玩悠悠球一定要玩招式的？嗯，哥哥我呀，还有更好玩的玩法呢。看好了，这只是遛狗而已，有什么好玩的？废话少说，快点照做。接着把绳子解下来，我数三声，然后我们一起放手，看看我们谁的悠悠球跑得最远，好吗？来就来吧，一二三。你这么玩会把球弄坏的，不但会刮伤它的表面，还会令它的内部零件受到震动。不就是个玩具吗？玩好就成了。你这么紧张干什么？玩具？你以为悠悠球只是玩具而已？你怎么可以这样对待自己的悠悠球？关你什么事啊？你以为你是谁呀、啊？凭什么教训我？把球还给我！哦，哪来的怪人？莫名其妙。嗯、喂，别走啊！还没分出胜负呢。爸爸，七国无双出第三代了。哦，第三代啊！爸爸，我们快点去买吧，不然……嗯啊、你这臭小子，有完没完啊？你都快要当中学生了，还整天闹着玩，过两天就要开学了，你准备好了没有啊？不是啊，你看这第三代，不但多了新角色，武器也升级了，而且还可以跟敌人连线一起打呢。哦，可以连线啊？就是嘛。打第二代的时候，你不是常说只有我们两个兵力不够吗？这次我们可以在线上多找些人一起玩呢。是啊，还可以跟别人交换武器呀、啊。什么味道啊，爸爸？你在煮东西吗？糟了，校服！哎呦，哎呦。我们在。灿烂一片书房，心中许下的承诺，大家应声也信守。蓝天之下的约定。同学们，新的学年来到了，我在这里祝愿同学们在新的学年里再接再厉，在学业成绩和课外活动上都能争取更好的成绩。校长，你好啊！欢迎你啊，世界冠军！<笑>叫我迪兰就可以了。我已经按照你的意思，把你需要的设备和地方都准备好了。哼<笑>，谢谢了。我已经看过你给我的资料了，也已经找到了合适的球员。我相信一定可以在林志中学组建一支全国最强的悠悠球队，将本年度全国悠悠球大赛的冠军奖杯拿回来的
，很好，我相信你的实力。但是，嗯，单在江川市，已经有烈火队和旋风队两支不可小看的队伍了，他们更是去年的冠亚军。恐怕，放心吧，这里的形势我已经了解得很清楚了。可你别忘了。幽球的发源地始终是在西方，我相信，以西方深厚的幽球历史和发展技术，一定可以称霸全中国的。这样就最好不过了。我们林志中学一定会在资源上全力支持你的。至于队的名字，我已经想好了，就叫做“飞鹰队”。这间学校到底有什么好玩的课外活动呢？嗯，这么多的人，他们到底在干什么呢？哎、啊，不好意思，请问你们在排队等什么？连烈火队的新手选拔赛你都不知道啊？烈火队，那个是干什么的呀？你是火星来的吗？烈火队可是我们江川市最厉害的悠悠球队之一啊！真有那么厉害吗？不过听起来好像也挺好玩的嘛。那我也来报名吧。我们烈火队不欢迎你，怎么又是你呀、啊？哦，姚杰啊！哇，姚杰，姚杰，姚杰，姚杰，姚杰，姚杰，姚杰，什么？你就是姚杰？没错，我就是烈火队的队长。我们悠悠球队不欢迎你。什么？像你这种只会把悠球当玩具的人，根本连悠球是什么都不知道。不要说你没有资格参加新手选拔赛，更没有资格玩悠悠球。你说什么？要是有本事的话，你就跟我来。谁怕谁呀、啊？敢不敢跟我比试一下？比就比，你说比什么？基础三十招，哈哈，只是基础招式，有什么了不起？本少爷可是倒背如流，看我的吧你已经输了。嗯，你说什么？你凭什么说我输了？不管是发球的姿势，还是动作的标准，你根本一点都不正确。要是按照比赛评分标准，你连一分也拿不到。什么评分标准？谁都是这样玩的，有区别吗？而且悠悠球只是一种玩意，只要你觉得好玩，不就成了吗？既然你这么瞧不起悠悠球，那么我们就用最简单的翻跟斗来决一胜负。哼、嗯。比就比，一、二、三
你输了，我输了。我告诉你，玩悠球要是动作不正确，根本没有办法挨多久。就像你一样，只把悠球当玩意儿，就算让你参加我们的烈火队，也不能坚持下去。你，悠球是一项运动，不但讲求体力、稳定性和球的配置，还得不断的锻炼和挑战自己。像你这样的人，别说参加烈火队，你根本连玩悠球的资格也没有。哼！你敢小看我？谁说我没资格玩悠悠球？你不相信我能入队，我就证明给你看。我林亮一定要加入烈火队。许下的承诺，大家一生也信守。蓝天之下的约定，天大地大，各不同的路。你和我要踏上成长的旅途，漫长路上感到孤独迷惑，请你相信我。深深呼吸，怀抱着信念。白的云，蓝的天，风雨过后会出现。不管分开多远，共鸣心声在耳边。白的云，蓝的天，梦想终于会实现。在同一天空下纵横的平线。